渔民竟然在河中抓到一条几十斤重的巨物，这样的巨物而且不止一条。这里是越南的一条咸水河流域，当地渔民为了捕捉河中渔获。利用渔网撒入河中进行收刮，船只一边向着对岸滑行，一边将船上的渔网撒入河中。一人操控着船只行驶方向，一人负责撒网，目的是用渔网横跨整条河流，以达到拦截河流，同时将河中的渔获一网打尽。这条河流经常会有大型船只通过，而他们这样做也是挺危险的。同时，渔网也有可能会对通行船只的螺旋桨造成隐藏式的刮蹭。船只不断的靠近岸边，渔网也刚好下完。对岸两边各一人拉扯着渔网，作为船头大哥的库里拉就负责检查渔网上是否有渔获。船只一边向着对岸行驶，一边拉扯着河中渔网，以达到快速发现渔获。岸边的两位渔民会向着下流行走，时不时会有小鱼越过渔网跳入船舱内，半分钟内另外一条小鱼也自动归位。可见这里的鱼类资源确实不错。随着渔网不断的向着下流搜刮，上鱼的几率也不断的增大。越过岸边渔船时，船上的渔民也要进行协助。库里拉为了检查下方渔网，不断重复往返两岸检查渔网。随着库里拉不断的检查渔网，终于渔网下方有渔获被拉扯上来，巨物在渔网的束缚中被甩进了船舱内。刚拉扯上来的渔获还是挺凶猛的，从鱼的体型目测应该有十斤左右。这种鱼叫做金木鲈，或者叫尖吻鲈，栖息于与海洋相通的河流、湖泊、河口和近海等水域，是一种肉食性鱼类。在自然的条件下，尖吻鲈在淡水中生长的速度非常的快。库里拉为了防止尖吻鲈挣扎逃脱，用绳索串在嘴巴和鱼鳃上。鱼的身体宽度差不多30厘米，拴好绳索后便可以将尖吻鲈拖出渔网。有了收获后，库里拉收取渔网来更加的勤快。收网快到达对岸时，又有一条渔获被困在渔网中。从鱼的体型可以判断，又是一条尖吻鲈。虽然这条尖吻鲈没第一条大，但也有五六斤。这种鱼还有另一种别称，叫做芒草鱼，喜欢在缓缓而流的河流域里栖息和觅食，向着下游处刮网也是为了捕捉尖吻鲈。尖吻鲈经常会在这种缓缓而流的河流域里吃一些小鱼小虾作为食物。库里拉继续在两岸来回之中检查渔获，在这过程中没拴住的小尖吻鲈竟然跳起舞来。而且越跳越激烈，库里拉只好停下手里的功夫，处理好这条渔火，直接把小尖吻鲈塞到船垫下，随后快速拉扯着渔网。拉扯渔网的过程中，能感受到渔网下方是否有渔火。河流域中经常会有枯木藏在河底，渔网刚好被枯木卡住，库里拉不得不将渔网越过枯木。越过枯木后，渔网就可以正常继续刮网。此时，船舱内较小的尖吻鲈也开始不安分蹦跶起来，库里拉只好用绳索把它拴起来。尖吻鲈肉质鲜美，营养价值高，是优质高档水产品，在国际市场非常的畅销，所以很多地区都有尖吻鲈养殖。渔网不断的拉扯，下方竟然有两条鱼货被渔网困住，这两条鱼货还是尖吻鲈，体型虽然比起刚才两条小很多，但也有三四斤。小尖吻鲈刚好卡在网眼之中，他们用的渔网网眼还是挺大的，并不是绝户网那种。库里拉继续快速的抽回渔网，从渔网下网开始，已经在河中足足刮了两三百米，收获了四条尖吻鲈，还是挺不错的。时不时也会有枯木卡住渔网，库里拉不得不进行处理，才能继续刮网。随着渔网不断的往下流刮，下方渔获不断的向下流处逃跑，只能等待渔获自动归位。十几分钟后，继续检查渔网，渔网下方竟然传递强大的拉力，库里拉也迅速的做出反应。立马将巨物甩进船舱内，这么大一条尖吻鲈也是他们第一次抓到。这种鱼最大时体重可以达到140公斤，而这条鱼目测应该有40斤左右。开心的库里拉直接抱着鱼来个合照。为了防止这条鱼逃跑，利用绳索将其拴住。比起刚才第一条抓到的大尖吻鲈，简直就是小巫见大巫。取出这条巨物的时候，只能用刀子将渔网割破。此时尖吻鲈便顺利的从渔网取出。这种鱼栖息于河口。江河以及湖泊中生长和发育，到了繁殖的季节，它们会回游到海洋中进行产卵。被绳索拴住的尖吻鲈只能选择在船舱内躺平。渔网收回的过程中，又有一条小尖吻鲈自动归位，从网眼取出后放进网兜内，同时瞬间激活船内的大尖吻鲈。今天的收获也让库里拉笑得合不拢嘴。很快，他们又来到了另一个高架桥的底部。由于桥墩卡住了渔网，对岸的兄弟只好坐上船，将渔网拖到岸边。他们不得不划船回到岸边，检查渔网后再收回渔网，也顺便将下方流域包围起来。同时，在桥墩附近敲打水面，让渔获慌乱中撞到渔网。经过一轮水面的拍打后，他们开始从头收回渔网，也代表了他们今天网鱼即将结束。
，收网的过程中竟然还收获到了一条鱼货。这条鱼货的体型还是挺不错的，收获到所有鱼都是尖吻鲈。这次下网为他们带来了不少的经济来源。好了，视频就到这里了。世界因为有你才会变得更精彩。